హలో అండి వెల్కమ్ టు అనూస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను మీకు టేస్టీ కాకరకాయ పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా కాకరకాయల్ని ఇలా చక్రాలాగా తరుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలండి దీన్ని ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చేదు తగ్గుతుంది పొయ్యి మీద ఒక కడాయి పెట్టుకున్నామండి ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వు వేసుకుంటున్నాము అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ డ్రై రోస్ చేసుకోవాలండి మనం ఎప్పుడు ఇలా స్లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలండి ఇది ఇప్పుడు చల్లారాక మనం మిక్సీ పట్టుకుందాము పౌడర్గా థర్టీ మినిట్స్ అయిందండి ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయల నుండి వాటర్ పిండేసుకోవాలి ఇలా పిండేస్తే చేదు మొత్తం దిగిపోతుంది చూడండి వాటర్ మొత్తం దిగిపోతుంది ఇప్పుడు పొయ్యి మీద కళాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నామండి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము ఆయిల్ వేడయ్యాక మనం ఈ వాటర్ తీసేసి పెట్టుకున్నాం కదండి కాకరకాయల్ని ఇవి అందులోకి వేసి వేయించుకోవాలి కాకరకాయలు వేగేలోపు మనం ఈ నువ్వుల మిక్చర్ని మిక్సీ పట్టుకుందామండి ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఆయిల్లో తాలింపు వేసుకుంటున్నామండి మనం కాకరకాయలు అన్నిటి వేయించేసుకున్నాం తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇలాగా అలాగే కొంచెం వెల్లుల్లి వేసుకుంటున్నాం కచ్చాపిచ్చాగా దంచుకున్నామండి వెల్లుల్లిని ఒక ఐదు రెబ్బలు వేసుకున్నాము అలాగే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాము ఒక ఉల్లిపాయ అండి అది అలాగే ఒక పచ్చిమిరపకాయ లైట్గా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నామండి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాయండి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఒక టొమాటోని వేసుకుందాము ఈ టొమాటోలు మగ్గాలండి అందుకని ఇప్పుడు కాసేపు మూత పెడదాము టొమాటో ముక్కలు బాగానే మగ్గిపోయాయండి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాము ఇప్పుడు వేయించుకున్న కాకరకాయలు వేసుకుందాం ఈ కాకరకాయ కర్రీ చేదుందండి ఇప్పుడు కొంచెం కారం తగినంత సాల్ట్ అలాగే కొంచెం కొరియాండర్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి మనం ఇందాక పట్టుకున్న నువ్వుల పొడి కూడా వేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకున్నామండి ఈ పౌడర్స్ అన్నీ పెట్టి ఇప్పుడు నిమ్మకాయ అంత పెద్ద నిమ్మకాయ అంత చింతపండు తీసుకుని రసం తీసుకున్నామండి ఆ చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి పులుపు తక్కువ తినేవాళ్ళు కొంచెం చింతపండుని తగ్గించుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకుంటున్నామండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి కాసేపు మగ్గించుకుందాము ఎగిరిపోయిందండి మన కర్రీ ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాం లాస్ట్లో అంతే అండి మీకు కనుక మా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి